En aksjon jeg tenker på med glede, det var da en gjeng nyfeminister. Dette her er i abortkampens tid. Det skulle være en stortingsbehandling av abortloven. En gjeng nyfeminister bestemmer seg for å lage en aksjon. En av oss, hun presenterer seg som Kristine Lund, ringer til Stortinget og bestiller en guidet omvisning og sier vi er en gruppe kvinner fra Lillestrøm som er opptatt av storting og parlamentarisme og driver med litt studier i vår gruppe, engasjerte kvinner. Jo da, vi får boket en time på Stortinget, og der stiller vi. Vi ser veldig pen og pyntelig ut sammenlignet med hvordan vi vanligvis så ut på den tiden i slitte jeans og militærjakker og hva det måtte være, ikke sant? Selv hadde jeg på meg en pen blå spaserdrakt og oppsatt hår og en hvit bluse. Jeg var ganske barmfager den dagen, fordi under blusen min så hadde jeg jo en transparang. Og det var det mange andre som hadde. Og vi hadde en interessant omvisning. Jeg husker til og med navnet på han som viser oss om Frank Oddvin. Jeg så dødsannonsen hans i Aftenposten for noen år siden og tenkte, åh, Stakkars mann, nå skal du høre historien. Vi var på omvisning da, og vi hadde til og med intelligente spørsmål. Vi hadde forberedt oss. Og han syntes jo det var så artig å ha en sånn oppegående gjeng med unge damer som var med rundt omkring. Da vi kom utenfor stortingssalen, da satte vi oss ned. Og Frank Oddvin ble jo helt perpleks. Ja, men jenter, dere kan ikke sette dere ned her. Nei, men jeg... Nei, nå må dere gå, nå må dere reise dere opp. Og han var jo helt fortvilet, og vi satt oss ned der, og vi rullet ut transparangene. Og det kom jo stortingsrettanter inn og ut. Noen var veldig lite blie, og omtrent spytta på oss. Blant annet en dame fra Høyre. Mens andre var sånn tommel opp, og i det hele tatt. Så etter hvert så kom jo politiet da. Og vi var jo veldig, veldig tunge, og ble båret ut. Men sannlig fikk vi satt et søkelys på abortsaken. Og ikke bare jeg, men mange, vi hadde så dårlig samvittighet for Frank Oddvin etterpå at vi sendte han en stor blomsterbukkett og sa ikke ta det personlig. Du var en kjempeflink omviser. Vi beklager så mye at vi øker av dagen din, men her har du et lite plaster på såret. Hilsen alle oss. Hvis du ikke er så stor på de liksom transparenter dere hadde med? Selvbestemt abort nå. Ja, ok. Ja, det var, og så var det ned med alle mørkemenn, og det var den type ting. Nei, og så var det jo, det var jo selvfølgelig også en del sånne pornoraid da. Pornoraid? Pornoraid, mhm. Vi rarer til pornobutikker og tente pornobål. Vi er på 70-tallet. Det fortsatte det også noe opp på 80-tallet. Var dette reine butikker som bare solgte porno, eller sånne nervesenavdelinger? Nei, det var reine pornobutikker. Det var jo Leif Hagen butikker, og den gangen så var det jo slik at folk ante jo ikke hvor jævlig mye av den pornoen var. Noen av oss hadde jo drevet ni tid research, ikke sant? Og det var helt forferdelig å holde på med. Men vi rarret pornobutikker, og da var det jo sånn et av mine... Det er også et av mine glimt fra mitt møte med politiet da. Det var at jeg var jo ganske... Jeg var jo ung den gangen, jeg var ganske veltrent, og jeg var ganske sterk. Så min jobb det var å passe utgangsdøra, og sørge for at alle kom seg ut før politiet kom. Så jeg var den som løp sist. Og da tenker jeg at... Ja, jeg løp fortere enn mine informerte forfølgere. Men så sier jeg at det kan jo hende at de ikke tok det så alvorlig, for vi hadde jo sympatisører i politiet også, når det gjaldt disse raidene.